时间过得真快啊！不知不觉，乐轩小姐就接手了你这当妈妈的事，帮一勺整理衣服都不用你操心了。哎，儿大女大都不中留哦，看来我是真老了。厨师看着女主人风韵犹存的好看模样，忍不住吐槽：“你这叫老吗？一根白头发都还没有。你看看我头上，我跟你同年的，看起来像比你大二十岁。你和易少乐轩小姐走在大街上，不知道的还以为你是他俩的姐姐呢。<笑>”快做饭吧，嘴甜又不会给你加工资。得，我这马屁精，马屁拍在了马蹄上，赶紧做饭。要是饿着宝贝们了，本厨师吃不完，兜着走。白静怡忍俊不禁，弱弱的问道：“需要我打下手吗？”“嗯，不拍马屁，我不得不说句实话，你比俩炸厨房的宝贝强不了多少，还是出去看电视吧，求放过我和厨房。”“姐，你到底管不管啊？我闺女跟你儿子八字还没一撇呢，就这样让我闺女伺候你儿子？我闺女多才多艺，哪个死小子有资格让她伺候？老子都舍不得让她伺候，岂有此理！气死老子了！”老母亲能说什么？亲手带大的儿媳，老母亲求之不得。餐桌上，沈毅习惯性的伺候萱儿吃饭，手法相当熟练的跳鱼刺，这本来是一件很习以为常的事。白景睿就非常看不顺眼了，这饿狼小子分明就是一副养小白兔的架势，只怕从小就没憋什么好心思。在沈毅第 n 次把挑了刺的鱼肉嫁给小丫头的时候，白景睿忍无可忍，伸筷子就去抢。谢了，我闺女自己会吃，用不着你献殷勤。沈毅的动作总比他快一步，躲开了他的筷子，直接喂进了萱儿嘴里。与此同时，左手拇指和食指弯曲，看似随意的冲着他的臂弯处一弹。白景睿只感觉整条胳膊一麻，他盯着自己的手，被惊了一下。死小子，你刚才对老子做了什么？沈乐轩一脸懵逼的看向他俩，怎么啦？发生什么事了吗？沈毅面无表情，继续帮萱儿挑鱼刺，慢条斯理的回道：虎口部位和骨穴。手部曲吃穴，其手腕部外关穴，针感比较强烈，手指用力按压会出现酸胀麻木的感觉。二就不知道吗？<笑>白景睿背对的脑子空白了一瞬，他转头看向白静怡：“姐，这死小子的脑子到底是什么结构？我没记错的话，他是经济学专业吧？医学也懂。沈家好像就沈林是个学医的吧？”不等白静怡说什么，沈毅冷淡的嗤笑道：“二舅，我说的是常识，确实是常识。你没事多养养生，一天天的就知道拍戏。”沈乐轩接着补刀：“爹爹，好好吃饭啊！餐桌上怎么这么多事啊？”<笑>不但被老姐教育，还被闺女教育了。白景睿心里委屈的一批，嘴上乖乖的应承：“好嘞，我姐我闺女说什么都对，谁叫都是我的宝呢？看在你俩的份上，我大人不计小人过，不跟某逆子计较。”吃了这餐饭，狼二舅也该返程了。导演和经纪人快把他的手机打爆了。他走的时候十分不放心，把闺女拉到一旁，千叮咛万嘱咐。宝贝，你现在是漂漂亮亮的大女孩了，一定要长个心眼啊！记住爹爹的话，男人都是大猪蹄子，都不是好东西，包括你爹爹和你的一大哥哥，特别是你的一大哥哥，最不是好东西。为了提高闺女的自我保护意识，老爹也是豁出去了，自己都骂。可是轩小白兔根本不认同这观念，他噼里啪啦就是一通反驳。爹爹，您说什么话呢？我爷爷、外公、爸爸、二叔。三叔、大舅，您一二三四五六七哥哥都是最爱我的好男人。您这样教一个即将成年的人，真的好吗？<笑>文言老爹更不放心了，试图好好给单纯闺女洗个脑。宝贝儿，你听爹爹的，准没错。爹爹，您再这样把我教下去，我就该问您，安全感哪有卖？请给我来二百五十斤。<笑>在家庭医生的细心照料下，过来半个月了，沈乐轩没有出现水土不服的情况。下午五点，沉迷于游戏，懒洋洋的易大爷又开着车去了学校门口。老母亲再次气得跳脚：“易儿，你赶紧给老娘滚回去上班！谁要你做这些啊？年纪轻轻，你闲得发霉是不是？”哥哥，等你的第十天，想怎样庆祝？这个也要庆祝啊！你都等不到第一百天就要回去了。沈一把他那丝惆怅看在眼底，轻声呢喃道：“放下西凉无人管。”嗯。沈乐轩一愣，以为自己听错了。因为他知道后半句，一心只想王宝钏，他还没缓过味来，一个卖花的外国女人走了过来。先生，您的女朋友好漂亮，像芭比娃娃一样可爱。沈乐轩脸一红，想要解释一句她是我哥哥，就听拉着他的某哥哥，带着笑意回道：“谢谢。”这么漂亮的女朋友，先生不买这花吗？现在是五点四十，可以来一场浪漫的烛光晚餐。沈一面色无波，也没有要解释的意思，大方的要了他怀里所有的花。O M G。谢谢先生，非常感谢上帝保佑，祝你们幸福。沈乐轩被这波操作弄得心口小鹿乱窜，他到底知不知道红玫瑰的意思啊？
，喜欢吗？喜喜欢，谢谢谢哥哥。喜欢，以后天天给你买。要是再大两岁半，你敢送红玫瑰试试，我肯定用行动告诉你，红玫瑰不能乱给女生送，特别是你这种男狐狸精，出门要懂得保护自己。他第 n 次偷瞄开车的意大美人，又被他发现了。我离十八岁还差二寸，还差二寸，稳住，稳住，不能瞎歪歪，不能瞎歪歪。回到公寓，远远的就看见妈妈伸长脖子等在大门口，典型的望儿时。沈乐轩可算是收回思绪了，看着怀里一大束花，他就更做贼心虚了，磕磕巴巴的问：“哥哥，你给我买这个花，妈妈会不会生气啊？”沈一面色从容，转头看向他，轻声反问：“妈妈为什么会生气呢？”“就是，就是，哥哥，你懂不懂红玫瑰的意思啊？”<笑>你你别笑，很犯罪，不是，是犯规。易大美人咬牙憋住笑，坐蹲身子。沈乐轩小朋友，你六岁的时候告诉那些富婆们，你是我的童养媳，轰动了整个豪门圈子，妈妈都没被你气死，全家人依然安好。我送你一束红玫瑰而已，比起你来，是不是小巫见大巫？沈乐轩小朋友脑子几乎没了智商，被他牵着鼻子走。对，没错，我把底子打好了。那你还怕什么？沈乐轩顿时心没那么慌了。妈妈，妈妈，哥哥接我放学的时候碰见个卖花的女人，哥哥就买了她的花，您看漂不漂亮？哥哥送给轩儿的花啊，真漂亮，妈妈嫉妒了。那我送给您，妈妈辛苦了，我们永远爱您哦。话刚出口，妈妈还没来得及接，身后一大美人张嘴就是一句：“妈妈有老爸送花，看不上你这束花。”哥哥，那你下次多买一束，我和妈妈都要。哼，<笑>妈妈除了爸爸看不上任何异性的话，儿子的也看不上，送你就好。闻言，轩儿暗暗拍胸脯，松了口气。还好还好，妈妈还是老样子，没生气，气氛也没变奇怪。沈一还算懂分寸，除了每天接学生送一支红玫瑰外，并没有做什么越界的举动。一晃三个月时间过去了，国内沈家飞机买好了，几个保镖飞行执照也考到手。这次阿尔奇、柳书云乘坐自家飞机过去，就为哄大少爷回公司上班。老大，只怕来惹的行不通，来硬的只能你这亲娘动手啊！我可下不去手，那年拧过臭小子的耳朵，到现在我还心疼，都疼出心理阴影来了。老大、老二，来硬的也行不通，咱们家这大宝贝儿从小软硬不吃。白静怡抬手揉着巨疼的头，心疼老公的疼。从牙缝里挤出去，成其不备，让几个宝宝敲晕了绑回去，还反了他了。闻言，阿尔奇和柳淑云大张着嘴，惊愕坏了。楼下大厅，易大爷懒懒散散的窝在沙发上，抱着手机玩。三位女将本来酝酿了一肚子收拾人的计谋，此时大眼瞪小眼，无计可施了。最没出息的总是三婶，第一个缴械投降了。叶儿，你吃点水果啊，别老玩手机，对眼睛和颈椎不好。他眼睛盯着手机，玩的头也不抬。嘴里敷衍的应着，三三婶您自己吃。这样的叶儿感觉比小时候有血有肉了。某三婶心里软的一塌糊涂，顿时忘了自己的目的。老三这举动，白静怡和阿尔奇差点当场去世，但他俩也快缴械投降了。老大，我们家孩子哥哥都是老三惯出来的，你信吗？慈母多败儿，你管不管啊？白静怡也没眼睛看了，在老二耳边更小声的吐槽，还好意思说你也强不到哪儿去，老三这德行真像极了战争时期的汉奸头子。那你就是黄血军头子，咱们家内疚了。哎，都是第一次做人，第一次当妈，没经验。三大女王酝酿了半天收拾人的气氛，就这样被老三破坏殆尽。沈乐轩抱着手机噔噔噔跑下楼，见妈妈们也在，于是他撒欢的蹭到了一大美人的身旁坐下，甜甜的说道：“二婶、三婶，你们赶紧去倒一下时间差，吃午餐的时候我叫你们啊。”好的。然后沈乐轩就放心大胆的也打游戏了。大学要比高中清闲很多。教你玩摇，摇好玩吗？就听从不沉迷游戏的商业大佬，张嘴就是老玩家的解说。摇是一个可以辅助、可以中单的法师，虽然不是坦克型英雄，却可以进入敌人包围中强行开团。总的来说，是一个比较全面的英雄。一旁被当空气的三大女王目瞪口呆，然而乖乖女没察觉到不对头，继续问道：“那你玩哪个？”我用小号玩儿李白，先带你打野，再带你打台位。好的。沈毅简要的讲解了一遍摇的玩法技巧。俩人就抱着手机开干了，老妈和两个婶婶震惊的程度已经无法估量了，瞠目结舌的瞪着他俩玩了三四个小时。餐厅里，厨师突然一声吆喝：“吃午餐了。”玩嗨的俩人可算是从游戏中回归现实了，说退出游戏就退出，看起来也没多大的瘾。好的，刘一。沈乐轩应了声，抬头就撞见三道强烈的目光，直勾勾的瞪着他和一大美人。这是要大发雷霆了吗？
他是真没经验应付这种场面，吓得脖子一缩。沈毅睨了眼直往他怀里躲的人，唇角不自觉的勾起，立马出声化解了怪异的气氛。我明天回国。一听这话，三大女王脸色大转，顿时喜笑颜开了。你确实该回去帮忙了，休息这么久了，想飞过来看轩儿，现在多方便啊，随时可以。你爸和二叔、三叔这几个月手忙脚乱的，有些新业务还没熟悉，难免出差错。是啊，一儿回去，他们总算能喘口气了。闻言，沈乐轩只感觉心里一空。虽然很舍不得跟他分开，但他是个有理智的人，更希望他回去主持公司大局。我一周过来一次。好。四小子来看轩儿，一来姨妈还请。二天一早，沈一乘坐自家飞机回国。沈乐轩求爹爹到奶奶，终于把妈妈们也求回去了。不过还是有厨师。家庭医生和保镖们照顾他。沈毅的生活和工作模式是：回国一周飞一次国外。一旦进入工作状态的他，即便是这种三天打鱼两天晒网的模式，也把手头的事做得井井有条。他过美国也就为了早上送轩儿上学，下午接他放学，送玫瑰、烛光晚餐、看电影等等。小情侣谈恋爱的模式早早就安排上了。沈老爷子都被臭小子搞得无话可说了。这野兽以后想娶轩儿是势在必得的架势。根本没打算给轩儿喜欢上别的男孩的机会啊！宾夕法尼亚大学每年放假的长短有些差别，寒假一般会在阳历十二月，只放半个多月。放假的当天，沈乐轩就急匆匆地打包了行李，恨不得立刻坐自家飞机回国。不急，十九天假期够用。毕大爷确实半点不着急，极为享受小二人世界，因为回国了就是大杂烩的生活模式。沈乐轩看他慢吞吞的样子。没好气的说道：“哥哥，你是站着说话不腰疼。你一周回一次国，我都大半年没回过国了，能不归心似箭吗？”他接着就把他往卧室门外推，小嘴里喋喋不休的催促：“你快去整理你要带回家的东西，我们今天就坐飞机回来。我都跟爷爷奶奶说好了。”沈毅懒洋洋的被他推着朝外走，还是那两个字：“轩然，不急，急急急，急急如律令，哥哥快点动起来。”快快快！趁着这几天雪下的不大，我俩赶紧飞回家。沈一莞尔一笑，心底无奈的叹气：“哎，二人世界没有爷爷奶奶有吸引力，还想明天带他去逛逛博物馆呢。”你慢慢收拾。天气预报显示，最近几日不会有大雪。沈乐轩也没有什么要收拾的，就是给家人们买的礼物装了满满一密码箱。收拾好，他就去了沈一的卧室。见他在躺椅上睡着了，沈乐轩拿了条薄毯，放轻脚步走过去，想帮他盖一下。公主殿下，他的怀抱他再熟悉不过了。这种拥抱不是第一次，但又感觉跟以往不一样。我回来了，回来了。他心口莫名有些难受，喘不过气来的感觉。温言软语的问：“哥哥，你怎么了？是不是很累？我不急了，等你休息好了再回国好不好？”闻言，沈毅一脚猛然清醒过来：“哥哥，你要不洗个澡去床上睡？吃晚餐的时候我叫你起床，现在才下午两点。”他抬手捂住了他喋喋不休的小嘴，苦涩的笑道：“我不累，轩儿抱一下就好。”沈乐轩感觉他这话说的很累，他很着急自己还帮不上他的忙。哥哥没事啊，钱是挣不完的，累了咱们就休息。我和四哥、五哥很快就能帮你了。嗯，要不把爸爸和二叔、三叔不熟悉的那些业务推掉一些好不好？妈妈说你这些年把业务扩展的实在太杂了，没有你这种超强记忆的大脑，根本忙不过来。打了个盹的商业大佬，今天特好商量，闷闷的应。特听轩儿的，那你去床上休息，我帮你收拾回去的东西。等你睡饱了，我俩再回家好不好？睡美人纹丝未动，懒洋洋的回道：“我的全部身家就是你，不用收拾。”如沈毅所料，轩儿回国就没他什么事了，一回家就被老狐狸三叔笑眯眯的拐走了。六丫头，跟三爸爸去你方爷爷的公司玩，顺便看望一下你的方爷爷。然后老三狐狸就打电话给沈毅丢了番吩咐：“一儿啊，待会儿十点，我约了个客户过来签合同，你签一下，可别又脚底抹油啊！小六假期，你好好上几天班。”然而结果却是特别的出人意料，三爸爸这亲子行动失败了。到了方氏总部，方言这头狼想偷懒，抓住机会就先下手为强了，把六丫头给拐跑了。轩轩，小新昨天还跟我提起你呢，他说想死你了。哎，我这亲哥都没你亲。方大灰狼拿出了自己妹妹闺蜜的这层关系，张嘴就完美的套上了近乎。方言哥哥，你就算吧，我可是她的亲闺蜜，无话不说，可不比你亲吗？方大灰狼看着小丫头漂亮的小脸蛋，越看越讨喜，接着套近乎。你拿着这些老年人吃的补品，是不是要过去看我的爷爷奶奶？轩轩眨着清澈的大眼睛，点点头。是啊，出国好几个月了，我也挺想方爷爷和方奶奶的。
？方大灰狼连忙笑眯眯的说道：“志伟叔今天挺忙的，肯定抽不出时间。走，我带你过去。”那太好了。然后小六就这样愉快的跟着方大灰狼去了方家老宅。对沈家的儿孙们，方家老两口是真眼馋，打心眼里喜爱。老太太知道沈家这六宝贝从小身体不好，很忌口，还专门给沈老太太打了电话，询问宝贝丫头哪些食物不能吃，喜爱吃些什么。这一通电话过去，沈老爷子顿时炸了。带着老伴儿就杀去了。刚上班就碰见了轩妹妹，她说要过来看我爷爷奶奶，我只好送她过来了，辛苦志伟叔了。三叔这么忙，我就请方言哥哥送我过来了。嗯哼，三爸爸无从反驳，咬牙憋下了一肚子洪荒之力。方言，你个死小子，今天给老子钻空子偷懒，明天看老子不弄死你！方言莫名一阵后脊背发凉，弱弱的说道：“志伟叔，午餐好了，您吃饭哈。”我爷爷背着奶奶偷藏了不少好酒，我去帮您剥两瓶哈。方家这顿午餐是有史以来从未有过的热闹。方老土匪乐开了花，嘴里却嫌弃的要死。老霸王过分啊！老子就跟乖孙女讨教了几盘棋，你竟然率领全家来蹭饭，还要不要脸啊？不等沈老霸王反击，方老太太狠狠地瞪了老伴一眼：“你个老东西，不会说话别说话。”方老太太看着这热闹的气氛，开心的嘴都合不拢了。轩轩。我看你发给我的照片，宾夕法尼亚大学真的太漂亮了。我觉得我们国家的大学特别好，北大、清华也世界闻名。寒假是根据咱们中国年放的，我要不是当时脑子抽风填了国外的志愿表，肯定不会去。方心一看他黯然的神色，小声问：“你后悔了呀？”“啊，我没有我想的那么坚强，真的太想家里人了。有一次我在校门口看见一个老人的背影，很像我爷爷，我追过去。”发现不是，我也不知道我是怎样才忍住没哭的。我哥哥也太辛苦了，一周飞一次国外照顾我，还要忙公司的事。我不想他那么辛苦，可是他不听。闺蜜俩见面嘴一直没停过，说着悄悄话，也不知道他俩聊的啥。沈一是完全插不进去嘴，赵子阳就更插不进去嘴了。他见沈一帮沈乐轩夹菜，他也急忙用公筷抢着帮他夹菜。然而他一筷子菜还没伸进沈乐轩的碗里，半道就被沈一截胡了。我的人，我喂的饱、啊。老霸王，臭小子，刚才几个意思，你又是啥意思？你家家规不是很严吗？不教育几句吗？怎么了？萱儿本来就是老子的童养孙媳，以老子大孙儿的本事，确实为的保养得起。这话没毛病啊！你个老土匪有意见啊？闻言，方老爷子瞪大眼珠子，差点一口气没缓过来。老霸王，这可是原则性错，你老师向组织交代。好好的孙女，你给了老亲家，现在怎么又成了童养孙媳了？到底什么情况？然后两个老头关在书房里，好一番促膝长谈。最后，沈老霸王是神清气爽的走了出来，方老土匪却像个二愣子似的，一直保持着目瞪口呆的表情。沈乐轩在沈家休息了十天，白景瑞过来接他回了白家。白景月逮住机会就忽悠小丫头：“小乐轩，把你的户口转我名下好不好啊？你看，户口转我名下，你就有两个亲爸爸，两个亲妈妈。”跟个单身狗多没意思。小乐轩从小就很喜欢成熟稳重的大舅，确实比二舅爹靠谱。歪着脑袋思考了一下，发现还有一丢丢原则尚存。户口不转也可以的，我给您叫大舅爹好不好？<笑>成交，反正也是我亲闺女。大舅爹，乖。白景月，你缺不缺德？我就这样一个宝贝闺女，你还抢，还要不要脸啊？糟了个刀！沈乐轩没想到刚叛变就被抓了个现行，连忙开溜。大舅爹、二舅爹，你们聊，我去找外公爷爷啊！半个多月的假期一眨眼就没了。沈乐轩过美国之前，给三哥拨了个电话：“轩轩，你假期结束了吧？什么时候返校？”“我明天就过去了。”“你今年过年又回不来吗？”“是啊，又回不来了。实习、写论文，忙飞了。”说到这儿，他突然一脸心疼的神色：“轩轩，今年也不能在家过年了，到时候请个假回去吧。我出国的第一年，过年就是请的假回去。”也不知道二哥今年回不回来过年，一直联系不上。如果你和二哥又都不回来，那我就请假回，不然家里太冷清了。对不起啊，轩轩，我争取明年七八月回国，你能请假回去陪爷爷奶奶过年，就太好了。三哥没关系的，你别担心家里啊，你和二哥要是回不来，我一定把过年的气氛搞起来。他突然想起点事来。试探性的问道：“三哥，你还要四年才能回来，那你有没有跟莹莹姐聊过啊？”“呃，一起加油，互动模式。”“啊，异地恋啊，三哥加油哦，记得要给我准备大红包。”“没问题，谢谢我家小媒婆。”小媒婆本来还想挖点八卦的
，沈大灰狼突然走了过来，直接没收了他的手机。还有空闲聊，要带走的东西收拾好没？明天一早启程。小媒婆脸不红气不喘的搬用了他的话：“我的全部身价就是你，你很好，用不着收拾。”这话一大美人听在耳里，受用的很。轩辕，这可是你说的，没有后悔的机会。轩儿顿时红了脸，眼神闪躲开。为了化解粉色气氛，他佯装没心没肺的回道：“你的银行卡在我身上，是你没有后悔的机会。我可是属貔貅的，惜才只进不出。” OK， 小貔貅，我的身家财产包括我，统统是你的。小貔貅继续装糊涂，红着小脸，佯装骄傲：“这还差不多，哥哥，你最好白纸黑字写出来啊，我怕你不认账。”本来是玩笑话，却没想他真答应了。哼，沈乐轩返校后，在这思想前卫的国度上学。好几个外国男生发起了进攻，有个日本男生也动了心思，不过被小乐轩很不客气的拒绝了，理由说的很直白，很抱歉，我知道翻旧账不礼貌，但国仇家恨不能忘。我的太爷爷当年死在日本人的刀枪下，我的爷爷是军人，我的二哥是军人，我很乐意跟你交普通朋友，深一步不考虑，因为我没打算学一肚子知识，将来离开我的祖国，嫁去日本。日本男生一招就消停了，但其他外国男生不消停。沈乐轩小姐，我第一眼就爱上了你。我在忧愁时想你，就像在冬天想太阳；我在快乐时想你，就像在骄阳下想想、啊。后面的字怎么说来着？男生皱着眉头想了半天，没想出来，是骄阳下想树荫，树叶。Yes， 骄阳下想树荫，中国话太难。沈乐轩唇上保持着礼貌的微笑，用一口流利的英语拒绝道。很抱歉，我还差一个月才满十六周岁。在我们中国，我是未成年，谈恋爱还不够资格提上日常。来接你放学，不是你的男朋友吗？我不能公平，公平，公平竞争，竞争。Yes， 竞争。很抱歉，经常接我放学的那位先生不是我的男朋友，但是我心中将来要嫁的标准，所以没有竞争可言。说完，他礼貌的颔首致歉，转身就走。可一转身，他就看见了不远处自家保镖。本来他的脸不红的，唰的一下爆红。完了，保镖听见了，这位姐的英语水平贼溜，肯定都听见了。怎么办？徐姐姐，刚才我就随便找了个借口，我一个未成年，也找不到其他说的。<笑>不懂，乐轩小姐说什么都对。徐姐姐，你别笑，笑起来容易让外国男人犯罪。你这么漂亮，可不准找外国男朋友啊！我第一个不同意，你只能霍霍咱们中国男人。俗话说，非我族类，其心必异。徐姐姐也就拳头说话厉害，口才是真不行，只能憋着笑，点头应承。好的，我服从乐轩小姐的命令。还有刚才那那啥，只是借口，你别向我哥打打小报告啊！徐姐姐唇角压着很不负责的笑，嘴里继续敷衍的应着。好的，乐轩小姐别紧张。这借口非常棒，给我减轻了很大的工作量。一少就算知道了，也会很高兴，说不定还会给我涨工资。我这是一举两得。女神，你在我心里可是女神。沈家个个都说我是财迷，你怎么也是个财迷，太损形象了。你是小手财奴，跟我有很大的区别。我爱赚钱，也爱花钱。OK， 那你等我大学毕业回公司赚大钱，我决定破财包养你。谁叫你是我女神呢？徐女神被这包养逗得忍俊不禁，哎，可是没办法啊，一少有令，小祖宗在校园里的所有事都要做详细的汇报啊。哥哥，你等多久了？不久，今天感觉怎么样？沐浴知识的海洋，快乐的不得了。徐保镖努力降低自己的存在感，警惕的护在二人身后。还没谈恋爱，狗粮已经快把几个保镖撑死了。跟往年一样，一到年底，沈氏特别忙。有好几个海外的大客户，都是老兄弟，三个不熟悉的业务，人家只认沈。然而沈一早提前一周去陪萱儿过十六岁的生日，沈志则实在没办法了，只能赶鸭子上架，让刘助理代表沈一出面洽谈。你怎么没过来？刘助理在来的路上就想好了对策，他皱着眉头，做出一副沉重的表情，用不太流利的意大利回道：“很抱歉，一身体不舒服，所以只能我代表他来洽谈合同。他生病了，哪里不舒服吗？”这病有些尴尬，不易探望。痔疮，刚动手术，需要住院一段时间。外国男子了解情况后，吃惊了一把，绅士的略过了这个话题。希望他早日康复。然后奇迹发生了，合同就这样谈成了。回公司交差的路上，肖秘书一直不敢置信的状态。
，抓着刘助理追问：“刘哥，你跟法国佬都说什么了？法国佬怎么就同意签合同了？这可是几亿的大项目啊！”昨天董事长亲自接待他都没谈成，天机不可泄露。啊、一勺搁痔疮住院的这些口药是传到一勺耳里去了，只怕我怎么死的都不知道吧。生日快乐！谢谢哥哥，我很喜欢。轩辕，还记得我送你匕首的时候说过的话吗？不等他回答，他接着说道：“我也不是什么好人，是人都有私欲。原罪里贪嗔痴恨爱乐欲，我占了五个。贪痴爱乐欲，每一个都冲着你而来，你说多可怕。”轩儿心头微微一惊，抬眸看向他。在他不知所措的注视下，他从裤兜里掏出了一个金色的小盒子。轩辕，喜欢吗？哥哥好漂亮，哥哥好漂亮，真的好漂亮，好漂亮啊！学霸轩把语文知识还给老师了，夸的是礼物，但哥哥也确实好漂亮。沈乐轩收到了沈毅亲手做的生日礼物，迫不及待就发了朋友圈，还好意思配上一句提问，一下子就炸了朋友圈的窝。中间那瘦不拉几的月亮，如果代表我的话，那旁边的是我七个哥哥吗？他们难道是北斗七星？轩轩，别告诉我这是沈校长送你的生日礼物啊！关了，世界末日了，火星撞击地球了，受不了这刺激，谁拿了我的救心丸啊？沈大 baby， 沈大无耻，沈大下流，需要缝两针了。莹莹，深呼吸。好的，沈林医生。龙、哦、莹姐，这是要昭告天下，刚才沈玲医生给你做了个人工呼吸吗？我拒绝这碗狗粮，并踹翻了狗碗。哎，我可怜单纯的妹妹。妹妹被卖了，还帮沈大叔钱，怎么办呀，哥？还能怎么办？抄家伙，我凉拌，你热拌，别加醋，够酸了。朋友圈里热热闹闹，坐在沙发上的乐轩被朋友圈的回复搞得一头雾水。哥哥，这可是我人生的第一次晒朋友圈，有我微信的人都点赞和评论了，就你没有，你是不喜欢我了吗？怎么会呢？轩轩，我人生的第一个朋友圈点赞必须给我的小公主。这还差不多。在乐轩过完16岁生日后，来年3月他代表国家参加了一场国际象棋比赛，不出意外拿了冠军。但在回国的路上，乐轩忽然陷入了昏睡，可把家里人吓了够呛。星儿，你醒醒啊！果然跟轩儿小时候比赛结束一样，不是发高烧，就是睡过去一时叫不醒。夫人，你别着急，我刚才给乐轩小姐做了全身检查，她没什么问题，就是像深度睡眠，暂时醒不来而已。怨我，不怨我，就不该让轩丫头参加比赛，这样她就不会陷入昏睡了。以前还以为轩儿是因为年龄小，一连几天比赛是累坏了，有一次还笑话她是瞌睡冠军，可如今看来，她是不能长期劳累，更不能用脑过度啊。把飞机速度开到最大嘛！我要三分钟内到达咱们目的地。轩丫头不能有事，能睡一吗？就是搜一下就到医院的技能。二位老爷子，您别为难我了，我是驾驶员，不是闪送员。你咋不是闪送员呢？该嘎的，真是太挑战我的耐性了。轩儿醒醒，别睡了，再睡以后你就失去了为国争光的资格。那不行，我就是困了打个盹，管他小日子，还是大雄国，我还能与他们再大战三百回合。轩轩，你没事了。哥哥，我就是困了而已，你们怎么一个个都白着脸？轩儿，你没事就好，没事就好。李医生，你赶紧给轩儿再做个检查，要是有问题，咱们及时治疗。好的，夫人。还真没得抢了，他们是天造地设的一对。哈，你现在信老子说的了吧？他们是天生的一对，不需要用同心锁就能锁在一块的人。你的孙子薛坚脑袋也撬不了他们的墙角。瞧把你能的，非要当脑显眼豹，不说话没人把你当哑巴。咋，你不服气，要跟我干一架呀？老霸王，你真以为我叫你老霸王？你就是霸王龙化身了。看见我的拳头了没有？正中你的眉心，你就彻底丧失战斗力了。啧啧啧，就会谁会耍嘴皮子？刚才是谁要把飞机当火箭开的？半斤八两，好意思笑话我？哼，懒得跟你说，我要去看轩丫头。说你没眼色，你还真是没眼色。看看他们如胶似漆的模样，你好意思掺和一脚？要你管！轩丫头没事真是太好了。自从上次国际象棋比赛后，乐轩虚晃一枪的昏迷，把沈毅吓了个够呛。在接下来的两年内，他都陪在身边进行监督，乐轩乐在其中。但最近他面临人生中最大的一个考验，要成年了，不知道该如何回应沈毅的感情。而国内沈白两家的长辈拒绝相亲对象，到了暴躁的地步。乐轩丫头还小，暂时不考虑婚姻。轩丫头如此优秀，还需要联姻，将来她的结婚对象必须得入她的眼。这人即便是我的大孙子，他要是看不上，老子也不会同意。更何况你们这些个外人，要是可以，老子还想乐轩丫头做老子的孙媳妇呢。哈
你就别想了，你那孙子个个都比轩轩大很多，追求乐轩分明就是老牛吃嫩草。你们忍心老牛吃嫩草，可人白家可不愿意把乐轩嫁赢啊！老霸王，你好意思说我家孙子年龄大，你家沈毅难道年龄就小吗？都二十六了，和轩轩相差八岁，又成天板的一张脸，好像谁欠了他几百万一样。轩轩嫁给他，就不怕饭都吃不下去吗？哼，老土匪，你说谁呢？有本事把刚才的话再给我说一遍。你不让我说，我先说。有本事你咬我呀！好了好了，都一把年纪了，还这么幼稚，真是够了。沈毅并不知道几家长辈为了争抢轩轩上升到人身攻击，而他向肖秘书取经，向女孩告白，有哪些方案？我从娘胎出生到现在，依旧是单身狗，并没有追求小姑娘的经验。要不你问问刘助理，一少告白是一件很浪漫的事，不能用方案，得用方法。哦展开说说，告白的场景一定要浪漫，高档次的约会地点，烛光晚餐，鲜花美酒，没创意，太俗。可女孩子们就喜欢这一套啊！晚上十点以后约她烛光晚餐，氛围到了，不用多说，管她。如果没有拒绝，那就一举拿下，这是最有效的法子。你那是约的不正经的人，乐轩小姐是正经姑娘。哼，你个单身狗，竟然看不上我的建议，要不你想个，让我看看你有多厉害。我去，我可是实打实的单身狗，哪有跟女人告白的经验？但作为男人，我可不能认怂。逛街陪她买东西，趁机告白，俗气，没创意。要不看个恐怖片，投怀送抱不就来了？你个铁憨哈，一少是要告白，不是要报仇。这主意和你的人一样很骚。<笑>恐怖片对他没用。轩轩六岁就看看小日子的战争片，九岁那年我带他看过阿飘片，他很理智告诉我那是假的。这都没用，一少。那您想好用什么样的法子表白了吗？乐轩小姐妥妥的钢铁直女，浪漫约会是不行了，就看一少如何另辟蹊径，抱的美人归了。沈乐轩并不知道沈毅这个大灰狼为了把她拿下，询问两个没有恋爱经验的狗肉军师，至于能不能整出个浪漫的表白仪式，暂且不提。但乐轩回国参加成人礼盛典，一大家子都聚在机机场迎接他的到来。轩轩，哎呀，你总算回来了，小美人，快到姐的碗里来。莹姐，金姐，我想死你们了。有人陪着，你想个屁！哼。我个矮矬单身狗才是真的想你们了，你们俩想的什么啊？一二三四五六七八九哥哥，好久不见，你们越长越帅了，我的眼睛都要看晕了。轩轩，欢迎你回家。乐轩，好久不见，怎么长这么漂亮了？比视频里还要漂亮。谢谢哥哥夸赞。轩轩，欢迎你回来，这是我专门给你买的玫瑰花，希望你喜欢。谢谢一哥哥，我跟沈大才分开一周，干嘛要连着沈大一起说？不是应该直接忽略他吗？可谁让他太帅呢？愣是一步开眼镜。沈毅，你个大尾巴狼是故意的吧？明知道我闻不了花香味，还把它往我鼻子边放。哼，别自作多情，花是我送给轩轩的，不喜欢闻。挪步那边，那边宽敞。轩轩，你看看，沈大灰狼欺负我。<笑>子阳哥哥，恕我不能帮你，因为拿人手短，吃人嘴软。你要是提前给了我花，说不定我能护着你呢。轩轩，你不喜欢子阳哥哥了吗？难道这就是传说中的爱不会消失但会转移是吗？你个大男人，一点男子气概都没有，赶紧回家吧，别丢人现眼了。<笑>轩轩，跟一哥哥坐一个车吧，我有话要对你说。不行，坚决不行！轩轩现在属于我们啊！对对对，轩轩赶紧走、啊。沈校长和沈教官跟我八字不合，所以你懂的。所以你就委屈我和轩轩坐沈医生的车，我俩又没毛病，我俩还是去坐沈玉、沈浩的车吧，怕被你们俩的狗粮给撑嘎，那得多冤啊！不行，上了我们的车，哪能轻易下去？轩轩，收起你那点小心思，你以为我不知道你心里想的是什么？不就是沈大灰狼送了你一束红玫瑰吗？你有啥好激动的？老实待着。听方颖这么一说，还真是。轩轩，过两天就是你的成人礼，你千万要控制住自己，别被沈大灰狼给骗了。明明说的是莹姐，怎么往我身上扯呀？讨厌，不跟你们说了。<笑>轩轩竟然害羞了，哎，都是你大不中留，这话一点也不假呀。谁说不是呢？乐轩成人礼这天来了不少庆贺的，礼物都快堆不下了。沈老太太和白老太太看着乐轩，有种无家有女初长成的喜悦和自豪，但又想到那些如狼一般的年轻小伙子，顿时心生惆怅。今天可来了不少狼崽子，仙丫头长成这样，哪敢让他们见啊？丫头还没回来，就已经有不少狼崽子盯上了。今天光收的玫瑰花都要铺满整个东园，这可怎么得了呀？轩轩，奶奶告诉你，一会一定要紧紧跟着奶奶，千万别被狼崽子拐走了。
，悬丫头，别怕，有你一哥哥在，谁都不敢欺负你。我听说他正在筹谋一件大事，说要给你个惊喜呢。奶奶，外婆，我这几年跟着大哥学功夫，身手好着呢。狼崽子怕什么？来一个，我收拾一个；来两个，我收拾一双。<笑>你个小机灵，话题都扯哪儿去了？秀秀，我肯定会有不少男孩子邀请你跳第一支舞，你要是不乐意，我就让沈一当你的保镖，在你身边护着。奶奶放心，今天我有一二三四五六七哥，还有方爷爷家的八九十，十一个哥哥，这么多男同志在场，我要是不乐意，随手一拉就有人救场。傻丫头，你方爷爷家的哥哥们就算了，那也是一群狼呀。萱萱，沈毅从你回来就没跟你联系，你们俩不会闹矛盾了吧？没有，外婆，奶奶不是刚才说哥哥在准备什么惊喜吗？一会儿要有人请我跳舞，我推脱不过，就让哥哥救场。他十八岁成年礼，我也救场了。好，萱萱，你今天真的很美，我怎么这么傻？为啥要给萱萱准备这么漂亮的衣服？要是被那些狼看见，岂不是要跟我抢？谢谢哥哥的礼物，很合身，我很喜欢。喜欢就好，来牵着我的手，我带你去前面大厅看看会场布置，你喜不喜欢？一恩，照顾好萱萱。是，请奶奶和外婆放心。当盛装出席的乐轩出现后，有不少年轻的公子哥想上前打招呼，却被沈白芳家一群哥哥们挡住。哥们儿，扳手腕吗？不不不，我可没这喜好。谁不知道沈家二嫂是兵王出身，扳手腕是假，只怕是想借助这次机会卸掉我胳膊吧。一个个都这么凶悍，乐轩再美，我也无福消受了，还是另寻他人吧。兄弟，我看你面色暗黄，黑眼圈，白头发红，唇部发黑，这是肾虚的几大特征。你晚上应该有频繁上厕所的毛病吧？得今早治。<笑>我只是爱熬夜，气色差了点而已，真够缺德的。不就是不让我靠近乐轩吗？明说不就好了，非要拐弯抹角骂我。哼，一群幼稚阿飘。来来来，先跟我喝三大碗，只要能喝得过我，就可以跟我妹妹说话。哼，你当我是武松呢？三碗过冈，打老虎去嘛！你们知不知道，打老虎是犯法的。<笑>小子，你竟然说你是老虎，看我不跟你比划比划！你们这群小卡拉米玩不起，就说玩不起，弄那么多花招干啥？又不幼稚，无不无聊。兄弟们，上！<笑>救命啊！沈白两家的男人都疯了，快来看看！沈白两家几个兄弟各显神通，把凑向乐轩的狼通通吓走。没想到被守护的乐轩本人打算在成人礼第一场舞过后干一件大事。轩轩，一定要大胆点，别让我们瞧不起你啊！记得勇敢做新时代女性，抢在沈大灰狼之前表白。我会的。沈大灰狼，你别给我们丢脸啊！记得要表白，不成问题。你们也别掉链子。放心吧，我们就是掉钱，也不会掉链子。我后半生的幸福就指望你们了。妥妥的。我诅咒沈大灰狼，你有贫，你有急，你有不济，还想表白萱萱，想得美！哼，你再不服气也得憋着。哼，看把你给能的。轩啊，等我两分钟，我有话跟你说。你等我一下，待会儿我也有话想跟你说。哼，爷爷，我今天成年了，可以喝一点点吗？小六丫头长大了，可以喝点，但要适量。爷爷，真的只有一点点呀？自然只有一点点。祝小六丫头心想事成。好的，爷爷。都说酒壮怂人胆，这句话应该没有什么错。我喜欢沈毅，不知道是从什么时候开始的，但我又不敢在清醒的时候表白，就怕家里人不接受。可我又控制不住自己的心，所以我选择装醉表白。乐轩为了在自己成人礼上大胆表白沈毅，在被允许的情况下喝了一点酒，但他觉得不足以壮自己的怂胆，又吃了几个酒心果冻。当眼前出现好多虚影，他忍不住问道：“爷爷，怎么这么多人呀？”轩轩，今天本来就很多人啊。不对，爷爷，你怎么有好几个？也不对，我要告白的，嘿嘿。沈一，我喜欢你，非你不嫁。你要是同意，明天就跟我住一兰院去。要是不行，我就再想想办法。被我当珍宝的女孩，今天成年了。为了不惊着她，我下面想说的话尽量含蓄。我想说，入目无别人，四下皆是你，此生故短，无你不欢。方颖，沈大灰狼是不是说我爱你，不能没有你？哇哦，轩轩赢麻了，错了，是沈大灰狼赢麻了。这桩算我们赢吗？是轩轩赢，他第一个喊出来的。是啊，我们赢了。轩轩，你真是太棒了，姐们，你真有。暗暗吓住的沈方两家聚在一起争谁输谁赢，而沈家老爷子后知后觉，才意识到乐轩申请喝点容易醉的饮料，竟然是为了表白臭小子沈。意识到这一点，他的脸都黑了。都怪我没有看住，小丫头是初犯，是初犯，你们愣着干啥？赶紧把萱萱扶着坐好，我要看看沈毅接下来咋唱独角戏。<笑>
：“爷爷，别生气，轩轩这波操作简直赢麻了，你说是不是？这叫赢麻了吗？分明是谁占了便宜，赶紧护着轩轩，别让他给摔了。”爷爷，你的嘴角要是没有上扬，你刚才说的这话我就信了。去去去，说这些干啥？<笑>谁看出我很高兴了？我一点也不高兴，对我真的一点也不高兴。难怪沈老爷子说，即便是自家大孙，只要乐轩小姐看不上也不同意。原来这一句是暗示话。这些年沈毅经常飞米过，估计早在一起了。我猜也是，沈老爷子那话就很耐人寻味了。郎才女貌的，确实挺般配。准备唱表白歌的沈毅也发现了乐轩的异常，这才得知乐轩是借着醉酒把自己心中想法说出来，心里一阵阵甜蜜。我要为我的心上人唱一次就好，用来表达我对他真挚而浓烈的感情。一次就好，我带你去看天荒地老。在阳光灿烂的日子里，开怀。沈毅借着歌表达了感情，沈老爷子也没闲着，趁机把沈毅和乐轩的婚事定下来。但场面话还是要说的，这都怨我，明天告白也行，害得他这么紧张。轩轩还小，做的事情有可原，但你都二十六了，做这事之前得把所有细节都想好，哪有让轩轩主动表白的？你瞧瞧，为了表白把自己都给喝醉了。爷爷，是我的错。既然你和萱萱心意相通，择日不如撞日，就把你们两人的婚给定下来。我看行，你还真是个老霸王了，就不能等这小丫头酒醒了再订婚？你老沈家还缺半订婚的钱呀！老子不该给小醉鬼长点记性吗？成年礼订婚宴，他在老子的眼皮子底下喝到人事情，这皮掉的十个沈峰都不是他的对手，看他以后还敢喝酒。我算是看出来了，你不缺钱，但你缺德。爷爷这是舍不得责备萱萱，订婚多重要呀！作为当事人之一，却不知道。老头够损的，还不如请家法收拾萱萱一顿。这要是酒醒了，得知自己婚都定了，萱萱的多不好意思。估计他能用脚再抠出个沈家庄园来。沈毅总算如愿以偿，成了乐轩的未婚夫。虽然未婚妻在订婚宴上醉倒，但不妨碍他对乐轩的喜欢，当着众人的面把他抱回房间。醉酒不能泡澡，帮他擦一下，换身衣服，逐一完醒酒茶。好的，一晌。轩轩，你乖乖睡，我去楼下继续招待宾客去。嘿嘿，一大美人儿，我抓住你了！哎呦，这个画面太美，我不敢看，赶紧溜吧。思思，轩轩，你属狗的吧？一大美人味的果冻酒，好吃，干杯！咦啊，醉了也不老实，这算初吻吗？这能算？应该不算吧。<笑>沈一被醉阿飘未婚妻给咬了，宴会现场肯定是去不了了。只能回荷塘雅居。刚下楼就碰到了自己奶奶、外婆和老妈。当看见他的嘴，外婆憋着笑叮嘱：“臭小子，快叫李医生帮你处理一下伤口，马上用冰袋敷一敷，不然明天的肿起来。”外婆，不是你想的那样。<笑>是是是，不是我想的那样。哎哎，刘老刘老刘老。嗯、呃，兄儿还小，看他猴急成这样，估计您二老抱重孙的日子不稳了。可不是嘛，盼星星盼月亮，孩子总算长大了。那咱们提前准备着，迎接新成员的到来。小醉轩，你完了，看我明天怎么收拾你！沈毅被自己的小女友撩拨的心里都是火苗，打算跑出去灭灭火。谁料刚出门就碰到偷摸约会的两人，猝不及防吃了一口狗粮，郁闷的心情更郁闷了。我的乖乖，酒真是个好东西。轩轩今晚突破了自我，走上了人生巅峰啊！一大少生了张氏和接吻的嘴，做坏事碰坏后更好看了。大哥，注意点形象啊！萱萱的身份发生了这么大的转变，你好歹让兄弟们缓缓啊！哼，羡慕我们，不如你们今晚把婚给定了。易大少，你这话我就听不懂了，明明说的是你，怎么扯到我们身上了？大哥，别逼我咬你啊！要是把我看上的人吓跑了，你就得负责我的后半生。虽然刚到晚上，但还是别急着做梦，你的心肝你护不住，找我算怎么回事？走了，你们两个好好相处。你在胡说什么啊？易大灰狼可不好惹。你看似从他这得了便宜，人家明天就能从别的地方给你找回来。我下次注意。现在我带你逛逛我家去。好。作为小舅子的方健原本想自己逮住机会，可以敲未来姐夫一笔，谁料刚走两步就被沈浩、沈玉两兄弟给挡住了。你们两个拦住我干啥？你们沈家犄角旮旯，我老姐能不熟悉吗？还需要沈明带他逛？我看他分明是黄鼠狼给几百年，不安好心。你省省吧，看不出你姐乐意被我三哥卖了，还帮他数钱吗？你这时不长眼跑过去，不说我三哥会不会给你一脚，就莹姐那暴脾气，能把你送上天？你信不信？<笑>小舅子认命吧，莹姐典型的恋爱脑，一个心都找我三哥身上了。再说我三哥要外貌有外套，要颜值有特效，要学历有兵力的，你还嫌弃这个啥？<笑>
你们这是欺我方家兄弟不团结是吧？有种你们从明天起开始给沈大喊妹夫试试。方将，你小子真是哪壶不开提哪壶，明明知道轩轩是我们得不到的人，还往我们心上捅刀子啊！对对对，轩轩当了我们大嫂，比我没了钱还难过呀。亲，别以为你们放低姿态，我就能被你们说服。我要去找我姐，轩轩已经成了你们沈家的了，我姐可不能再被你们沈家的狼崽子给骗了。赶紧把他拉走，省得坏了三哥的好事。好嘞。荷塘雅居外，几个混小子的吵闹，白静怡老两口并不知道。她和老伴正沉浸在轩轩要搬去依兰院要和沈一住的悲伤中。偷立书的福，轩轩五岁零四个月就跟在我身边，没让我生一场，却也没让我还操心。以前还那么一点点，一眨眼却不知不觉长大了，还真是舍不得。<笑>你当婆婆的多好啊，儿媳可以继续当闺女，我这公爹就悲催了，哪能有亲爹亲啊？我才伤心呢。也对哦，还是我亲闺女，以后啊，你就眼馋去吧。哼，想到以后再也没有贴心小棉袄赖在我怀里撒娇，想想我的心就好疼啊。夫人，不知道我能否请示你一件事？你讲，我能抽你儿子一顿吗？这有什么不能的？只要你使的，就狠狠揍他。我要帮我亲闺女整理行李了。<笑>媳妇，你这是得了圆满，还有心情唱好日子，我可就惨了。养闺女变儿戏，亲爹变公爹，这种落差感谁懂啊？别哼哼了，你还是好好关心一下轩轩吧。为了表白，竟然吃酒心果冻，这下醉得稀里糊涂，也不知道明早起来还能不能背得出家训来。疼都来不及呢，还背家训，要背也得让咱家臭小子背。说的也是，背家训还不够，我还得让人准备点榴莲，等明早来搬东西的时候，给我跪上一跪。啧啧，都说黄蜂为后针，最毒妇人心，你这还是亲妈妈？我不是亲妈，难道你是、啊？我说不过，总能躲得起吧？沈毅并不知道自己老母亲把榴莲当键盘用，而他正满心欢喜的指挥佣人把小心肝的行李往自己的房间搬。佣人好不容易逮住调侃易大少的机会，纷纷表达自己的看法。一嫂，恭喜你啊！终于等到洛轩小姐成年了。一嫂，祝你和洛轩小姐白头偕老，早生贵子，至少生两个大胖小子。两个怎么够？最少也得凑一百零八个。对对对，都是儿女双全才是人生乐事，自然得多生几个闺女。老爷不得每天呲着大白牙。过来啥说啊？轩轩会害羞的。大哥，赶紧去看看吧。轩轩他哭呢。轩轩为什么哭？难道是轩轩觉得我年纪太大，后悔答应我求婚了？具体不清楚，只知道他在哭，咱妈都急得上火，说你再不出现，他就不认你这个儿子了。沈浩撒谎说乐轩哭，老母亲要找大哥沈一算账，吓得沈一连忙往老宅跑。而此时，宿醉后的乐轩正享受来自白静怡的关心。我的小祖宗妖，哎，给我在床上乖乖躺下，有啥事咱们好了再说。白妈妈，不对，我应该喊您妈妈。我很急，我就只有一个一次表白的机会。不管你们会不会讨厌我，我都要去，因为我要是错过这次机会，一哥哥就是别人的了。好好好，我带你去找一儿。真的吗，妈妈？我就是想昧着良心骗你，也是不忍心看你这么难受。再说，你和沈一都订婚了，咋还一个劲念叨沈一要成别人的了？行行，你不会还没醒酒吧？我和一哥哥订婚了，我怎么不知道？看来你是还没有醒酒。昨天你醉酒表白，所有的宾客都看到了，两家老爷子只能硬着头皮把你俩的婚事给定下来。真的吗？我这么猛的吗？自然是真的，只是我没想到你这个小醉猫竟然都忘记自己订婚了。要是被一儿知道，估计的哭晕在厕所。啊，竟然是这样？不会吧？要真是这样，我岂不是要被一哥哥笑话，没脸见人了？轩轩，听说你哭了，是不想和我订婚，还是宿醉导致的头疼？表白而喝断片的乐轩，在毫无准备的情况下见到了一大美人，他第一反应不是开心，而是觉得尴尬。妈妈，你先让哥哥出去，我还没做好面对他的准备。<笑>行行，你这是害羞了，还是没太适应从闺女变成儿媳妇的身份？要我说，你昨天的表现就很让我们吃惊又欣慰。当着众人的面表白沈毅，这会见面了，应该趁热打铁，把心意再确定了才是。妈妈，你就别打趣我了，我都不知道该如何面对哥哥，这脸都丢姥姥家了。醉酒表白，还当着众宾客的面，我觉得这个地球是容不下我了。换个星球，不知道来不来得及。那这里交给我吧，我有话要跟轩轩说。叶儿，昨天人多，又是轩轩成人礼的大喜日子，我不好跟你翻脸。但今天不同，在你跟轩轩说话前，咱们之间的账得算算。<笑>那你别闹了，行不行？没看到轩轩脸色煞白，一副难受到要哭了的样子。等我哄好了他，再跟你赔罪，好不好？
，这还差不多把我的贴心小棉袄变成了儿媳妇。这仇我迟早要算的，记得别欺负萱萱，要是被我知道了，小心你的腿。是是是，我都纳闷，我到底是不是你亲生的？哼，不是，你是充话费送的。妈，我知道人心偏左，但你的心都偏嘎吱窝去了，收敛一下好吗？想都别想。行行，妈下楼给你准备点吃的，记得要是沈一欺负你，你就喊一嗓子，妈保证拿着擀面杖上来帮你胖揍沈一一顿。好的，妈妈。轩轩，你就没有话跟我说吗？哥哥，我。我昨天的原计划只是向你告白，真的只是告白。可谁能想到酒没有装我的胆，却坏了我的好事？我知道我这人色胆包天，早对你垂涎三尺。可我也是个敢做敢当的人。轩轩，你总算把自己的心里话说出来了。是，我喜欢你，从见到你的时候就喜欢。反正我觉得喜欢一个人不算丢脸，而我喜欢你更不会丢脸。昨天没能好好向你表白，今天我鼓足勇气重新表白。我喜欢你。轩轩，能感受到你的心意，你不知道我有多么的开心。而现在，我也要郑重其事的告诉你，我喜欢你，此生非你不可。且要在这时告诉你，咱们俩已经是未婚夫妻，就差一个红本了。那那，爷爷他们没生气吧？都说酒壮怂人胆，可这也壮得太厉害了，吃雄心豹子胆都比不上喝一口猫尿啊！唉，可惜的是，我没亲自听到爷爷同意订婚，真是人生一大憾事啊！<笑>爷爷可能昨晚把一整瓶的速效救心丸给吃了，不过有我在，爷爷不会责怪你的。啊，爷爷反应这么大吗？他还好不好？不行，我得去看看。别着急，先洗一洗，我带你下去。但在见家人之前，我想问问我这个未婚夫什么时候可以收到你送的戒指？戒指，瞧我这脑子，一心只顾着表白，却忘记准备戒指的事了。一哥哥，你别着急，我一会就去给你准备戒指。你啊，干什么都稀里糊涂的，看你这么诚心诚意的份上，暂时原谅你吧，赶紧洗洗，咱们去吃早饭。好的，莹姐，你觉得这个戒指好不好看？你年纪虽然小，但你的眼光很不错。沈大辉郎品味一如既往的简单大方，这个铂金戒指配它正合适。只是萱萱，你这么喜欢沈大辉郎，为啥不亲手给他做个戒指呢？哟，原来是方颖啊！你这是从哪找来的小豆芽？竟然来这种店里挑选首饰，也不看看她一副豆芽成精的模样，佩戴这么好看的首饰吗？原来是你，柳如烟。大清早的你出门前没刷牙吧？一张口就臭烘烘的，差点把我们给熏到了。我领谁？跟你有关系吗？真是嫌吃萝卜蛋操心。方颖，你就这么听不了实话吗？我算是明白，那就以类聚人以群分了。就你这种货色，也就配合豆芽菜站一起。柳如烟是吗？怪不得喜欢穿黑衣服呢。原来你走的是灭绝师太疯路线啊！<笑>你个豆芽菜，有什么资格跟我说话？我是没资格跟你说，但某些人一张口就让人想动手帮他清理清理口腔里的细菌。莹姐，你说我要不要去厕所拿个马桶刷子帮他洗洗？<笑>萱萱，你有这闲工夫，还不如去献爱心，人家还能记得你的好。而对黑乌雅，我看还是算了吧，他不配。好吧，我还想着帮他洗洗泥，省得一张口就熏到别人。现在看来没必要浪费我的时间。方莹姐，就这个戒指，付了钱，咱们赶紧走吧。张口骂了我，就想这么轻易走，谁给你的胆？黑乌雅，你自己主动找事，还不让人说了？我告诉你，你要敢拦住我的去路，我让你在圈里难以立足，信不信？哎呦，我好怕怕呀！方颖，你当自己是谁？能把手伸到咱们工作的圈子里，我就是方家吗？我还以为多大的背景呢？你有本事现在就给导演打电话，把我给封杀了。像黑乌雅这样的人，乐轩见过不少，对付他无非就是满足他的心愿。莹姐，人家都提这个要求了，咱们不满足就有点说不过去。你不会要找是沈大灰狼撑腰吧？可以啊，萱萱。成人礼过去后，我发现你忽然脑子就聪明起来了，知道解释。莹姐，我有理由怀疑你在骂人。那没有，我拍着胸部保证我那是在夸你。赶紧给沈大灰狼打电话，告诉他你被人欺负了，说的越惨越好。莹姐，你真是看热闹不嫌事大呀！要不是怕你受委屈，我都不想让哥哥辛苦呢。<笑>你们俩要笑坏我吗？都多大的人了，还找家人告状，丢不丢人？丢不丢人的事儿就不需要你操心，还是关心关心自己吧。轩轩，这个时候打电话是遇到什么事儿了吗？哥哥，有人欺负我，你得给我做主。什么？有人欺负你？赶紧告诉我，你有没有受伤？地址在哪儿？我很快就过来。我没受伤，只是那人特别奇葩，他提了一个无理的要求，让导演把他封杀。我想，既然人家提了要求，咱们要满足，不是？我知道你就在首饰店待着，我很快就来找你。柳如烟小姐，你的愿望很快就要实现，你惊不惊喜，开不开心？